கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் என் பேர் ரோஷ்னி கே கே நகர்லேருந்து வர இருபத்தி ஒம்பது வயசு வரைக்கும் எனக்கு வந்து திருமண தடைகள் இருந்தது நானும் எங்கள் மம்மியும் ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே வந்து ப்ரேயர் பண்ணோம் பிரதர் அடிக்கடி வந்து ஒரு ப்ராபபிலிட்டி சொல்லுவாங்க தட் இஸ் வந்து ரூத்துக்கு கோவாஸ் எப்படி கிடச்சாருன்றது நான் வந்து ஒரு ஒரு வாட்டியும் ப்ரேயர் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு கோவாசை கொடுங்கன்னு தான் கேட்பேனே தவிர எனக்கு ஒரு மணமகனை கொடுங்கன்னு நான் கேட்டதே கிடையாது ஆனால் கர்த்தர் வந்து நான் எதிர்பார்த்ததுக்கும் மேலான எனக்கு ஒரு அன்பான கணவரை கொடுத்து ஒரு அழகான வீடை கொடுத்து என்னை ஆசீர்வதிச்சிருக்காங்க கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் பேர் அசுந்தா பிரான்சிஸ் நான் வியாசர்பாடியிலேருந்து வரேன் நான் ரெண்டு வருஷமாக பிர பிரதர் மீட்டிங்க்கு வரேன் வீட்டில் எனக்கு எவ்வளோ பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் அதில் நான் ஜபம் எழுதி எழுதி கொடுத்து நாலு வருஷம் வேலைக்கு போகாத என் பிள்ளை இப்போ வேலைக்கு போகிறான் அதே மாதிரி என் மருமகளை மூணு நாள் ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் பண்ணி ரெண்டாவது குழந்தைக்கு ரொம்ப பிரச்சனையாகி காலில் கொடி சுற்றி இருந்தது நான் உடனே ப்ரேயருக்காக நான் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் ப்ரேயர் பண்ணி கொஞ்ச நேரத்துலேயே நார்மலாக பிரசவிச்சா அதுக்காக தேவனுக்கு கோடான கொடி நன்றி கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான என தர்மை சகோதர சகோதரிகளை நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் அலல்லோயா இந்த நாளிலும் ஆண்டுபடி பாதப்படியிலே அமர்ந்து ஆண்டுபுரே என் பிள்ளைகளுக்கு நீ சொல்லுகிற மங்கள வார்த்தை என்ன என்ன வார்த்தை சொல்லி என் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்க பரலோகம் திட்டம் வைத்திருக்கிறது தேவ சமூகத்தில் ஜபத்திலே காத்திருந்த பொழுது நமக்காக ஆண்டவர் கொடுத்த மங்கள வார்த்தை இறைமையா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினொன்றாவது வசனம் திக்கற்றவர்களாய் போகும் உன் பிள்ளைகளை ஒப்புவி நான் அவர்களை உயிரோடே காப்பாற்றுவேன் உன் விதவைகள் என்னை நம்புவார்கள் திக்கற்றவர்களாய் அலைகிற உன் பிள்ளைகளை கர்த்தரிடத்திலே ஒப்புவி அவர் அவர்களை உயிரோடே காப்பாற்றுவார் இதை நீங்கள் நம்புங்கள் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்னென்ன காரியத்தை செய்து உன் பிள்ளைகளை காப்பாற்ற விரும்புகிறார் முதலாவது உன் பிள்ளைகளை ஆண்டவர் போஷித்து காப்பாற்ற இன்றைக்கு ஒரு விசேஷித்த ஆக்ஷன் எடுக்க போகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எபேசியரின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது தன் சொந்த மாம்சத்தை பகைத்தவன் ஒருவனும் இல்லையே கர்த்தர் சபையை போஷித்து காப்பாற்றுவது போல ஒவ்வொருவனும் தன் மாமிசத்தை போஷித்து காப்பாற்றுகிறான் கர்த்தர் சபையை போஷித்து காப்பாற்றுவது போல ஒவ்வொருவனும் தன் மாமிசத்தை போஷித்து காப்பாற்ற ஆண்டவர் அவனுக்காக இன்றைக்கு ஒரு வழியை திறந்து கொடுக்கிறார் கர்த்தர் சபையை போஷித்து காப்பாற்றுவது போல ஒவ்வொருவனும் தன்னுடைய மாமிசமாகிய மனைவியை தன் பிள்ளைகளை போஷித்து காப்பாற்ற ஆண்டவர் இன்றைக்கு அவர்களுக்காக சில வாசல்களை திறக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் சபையை ஒரு குறைவில்லாமல் போஷித்து காப்பாற்றுகிறவர் சபை ஜனங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய எல்லா காரியங்களையும் ஆண்டவரே முன்னின்று செய்கிறவர் ஆலயத்தின் சம்பூரணம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது தேவாலயத்தின் சம்பூரணத்தினாலே நீங்கள் திருப்தி ஆவீர்கள் என்று சொன்ன ஆண்டவர் அது மாத்திரமல்ல கர்த்தர் சபையை போஷிப்பது போல ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் போஷிக்க ஆண்டவர் கடமைப்பட்டிருக்கிறார் அதற்காகத்தான் அவர்கள் சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கும் பொழுது அவர்களை போஷிக்க தாய் தகப்பனுக்கு வருமானத்தை கொடுக்கிறார் அவர்கள் திருமணமாகி புருஷன் வீட்டிற்கு போவதற்கு முன்பாகவே புருஷனுக்கு போஷிப்பிற்கு ஒரு வழியை ஏற்படுத்தி மனைவி ஸ்தானத்தில் இந்த பிள்ளைகளை அங்கு அனுப்புகிறார் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஆண்டவர்களை போஷிப்பதற்காக பரலோகத்தின் மதகுகளை ஆண்டவர் திறந்து விடுகிறார் இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் திக்கற்று அலைகிற உன் பிள்ளைகளை ஆண்டவிடத்திலே ஒப்புவிக்கும் பொழுது அவர்களை போஷிக்க ஒரு நல்ல மனவாளனை நான் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறேன் அந்த மனவாளனிடத்திலே உங்கள் பிள்ளைகளை கொண்டு போய் சேர்க்க ஆண்டவர் இன்றைக்கு அனுக்கிரகம் பண்ணுவார் உன்னுடைய பிள்ளை யாருடைய சரீரத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட விலாயலும்பு இந்த மாமிசம் என்று சொல்லக்கூடியது மனைவியை குறிக்கிறது புருஷன் எல்லா காரியங்களிலும் தன்னுடைய மாமிசத்தை அவன் கவனிக்கிறது போல தன்னுடைய சொந்த மாமிசத்தை அவன் பகைக்காமல் அவன் அதற்கு கேரெடுக்கிறது போல அவனுடைய மாமிசமாகிய தன்னுடைய மனைவியையும் அவன் போஷிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறான் அப்படியானால் அந்த போஷிப்பிற்கு வழி யாரு கொடுக்கிறது ஆண்டவர் தான் கொடுக்க முடியும் 
எனக்கு பேர் தான் சிலர் சொல்லுவாங்க வேலை கிடைச்சதுக்கு பிறகு பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைங்க சாப்பாட்டிற்கு வழி ஏற்படுத்தினதற்கு பிறகு பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைங்க எப்பொழுதுமே திருமணத்திற்கு பிறகு பிள்ளைகள் தாய் தகப்பனுடைய கையேந்தி நிற்கிறதற்கு ஆண்டவர் அனுமதி கொடுக்கிறதில்லை வேதம் சொல்லுகிறது தகப்பனும் தாயையும் விட்டு தன்னுடைய மனைவியோடு அவன் சேர்ந்திருக்கிறான் அப்படித்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அதன் பிறகு தாய் தகப்பனிடத்தில் போய் அவன் கையேந்தி நின்று உதவி கேட்பது வேதத்தின் படியாக சரியான காரியம் அல்ல தாய் தகப்பனை விட்டு தன் மனைவியோடு சேர்ந்திருக்கிறான் தாய் தகப்பனை விட்டு தன் புருஷனோடு அவள் சேர்ந்திருக்கிறாள் அப்படின்னா ரெண்டு சைடு உதவியும் அதன் பிறகு நீங்கள் எதிர்பார்க்க கூடாது இன்றைக்கு அநேக பிள்ளைகள் வாலிப தம்பிமார்கள் செய்கிற தவறு என்னென்னா ஒரு சின்ன காரியமாக இருந்தால் போதும் உங்கள் அப்பாட்ட போய் வாங்கிட்டு வா உங்கள் அம்மாட்ட போய் வாங்கிட்டு வா அப்படி இல்லை தன்னுடைய மாமிசத்தை போஷித்தை காப்பாற்ற அவன் கடமைப்பட்டிருக்கிறான் தன் மனைவியை போஷித்து காப்பாற்ற அவன் கடமைப்பட்டிருக்கிறான் என்ன வேலை செய்தாவது தன்னுடைய மனைவியை போஷிப்பதற்கு அவனுக்கு ஆண்டு ஒரு வழிவாசலை திறக்க ஆண்டு ஒரு உண்மை உள்ளவராயிருக்கிறார் நிறைய பேர் இன்னைக்கு எனக்கு இந்த வேலை கிடைச்சா தான் போவேன் இல்லைன்னா போகமாட்டேன் இவ்வளவு சம்பளம் கிடைச்சா தான் போவேன் அப்படி போகமாட்டேன் இல்லைன்னா அப்படி ஒரு நாளும் பிள்ளைகள் இருக்கக்கூடாது அற்பமான ஆரம்பத்தை எவன் ஒருவனும் அசட்டை பண்ணக்கூடாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது அற்பமான ஆரம்பத்தை அசட்ட பண்ணாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் சம்பூர்ணமான உயர் உண்டு என்று வேதம் சொல்லுகிறார் நாகர்கோயிலில் ஒரு எனக்கு நெருக்கமான ஒரு டாக்டரை சந்தித்தேன் அவருடைய வாழ்க்கையை குறித்து நான் கேள்விப்படும் பொழுது நாகர்கோயிலில் வர ரெண்டு ரூபா டாக்டர்னு தான் கூப்பிடுவாங்களாம் அப்படின்னா ரெண்டு ரூபாய்க்கு தான் அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொண்டிருந்தார் அந்த நாட்களில் அந்த ரெண்டு ரூபாய் அப்படியே யாரும் எவ்வளோ வச்சுட்டு போகிறாங்களோ அந்த டேபிளில் வச்சுருவாங்களாம் அதன் பிறகு அந்த காசு எவ்வளவு இருக்குன்னு கூட பார்க்க மாட்டார் அடுத்த பேஷண்ட்டு தான் கவனிப்பாரே தவிர கையெடுத்து இழுத்து அப்படியே ட்ராயில் போட்டு வரலாம் அதை கேட்கும் பொழுது என்னுடைய இருதயத்தில் அவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியம் இன்றைக்கு அவரை நாகர்கோவில் பட்டணத்தில் ஆண்டவர் பெரிய டாக்டராக பிரசித்தி பெற்றவராக ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் ஆனால் அவருடைய ஆரம்பம் என்ன தெரியுமா அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ண நாட்களில் அவருக்கு ஒரே சொல்லுமா இவர் ரெண்டு ரூபா டாக்டர்னு சொல்லுவாங்களாம் ரெண்டு ரூபா வாங்கி அந்த நாட்களிலே தன்னுடைய அற்பமான ஆரம்பத்தை ஆரம்பித்து இன்றைக்கு நார்கோலில் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு டாக்டராக அவர் இருக்கிறாருன்னா அற்பமான ஆரம்பத்தை அவர் அசட்டை பண்ணாதவர் அன்றைக்கு தன்னுடைய குடும்பத்தை போஷிப்பதற்கு அவர் ரொம்ப சிரமப்பட்டாராம் இன்றைக்கு அநேகரை போஷிக்கக்கூடிய விதத்திலே கர்த்தருடைய கைகளின் பிரயாசத்தை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார் ஒரு நாளும் எனக்கு அது வந்தால் தான் நான் போவேன் இது தந்தால் தான் செய்வேன் அது வந்தால் தான் செய்வேன் ஒரு நாளும் இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் அடம் பிடிக்கக்கூடாது இருக்கிறதுலே மனரம்யமாய் வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இருக்கிறதுல சந்தோஷமாய் வாழ தேவனுடைய பிள்ளைகள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அற்பமான ஆரம்பத்தை அசட்டை பண்ணாமல் அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது சம்பூர்ணத்திற்கு நேராக ஆண்டவர் உங்களை கொண்டு போவாராம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் முதலாவது உங்களுடைய பிள்ளைகளை காப்பாற்றும்படிக்கு முதல்ல எடுக்கிற ஆக்ஷன் என்னென்னா அவர்களுக்கு சாப்பாட்டிற்கு வழி அப்படின்னு வருமானத்திற்கு வழி இறை தேடுவதற்கு போகிற பிள்ளைகளுக்கு இறைகளை கொடுக்க ஆண்டவர் இன்றைக்கு அநேக வசதி வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்துகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் வேலை இல்லாத திண்டாட்டத்தின் நிமித்தம் உங்கள் பிள்ளைகளை குறித்து நீங்கள் கண்ணீரோடு வந்திருக்கிறீர்களா வேலை இல்லாத உன் பிள்ளைகளை ஆண்டவிடத்தில் ஒப்புக்கொடுங்கள் ஆண்டவரே என் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டேன் இன்னும் வேலை இல்லை நகையை கொண்டு போய் வச்சு 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 என் பிள்ளை சாப்பிட்றான் நகையை கொண்டு போய் வச்சு வச்சு தான் பிள்ளைகளுக்கு ஃபீஸ் கட்டுக்கிறான் எவ்வளவு நாள் தான் என் பிள்ளை நகையை கொண்டு போய் வைக்க முடியும் என் பிள்ளையை நான் உம்மிடத்தில் ஒப்புவிக்கிறேன் என் பிள்ளைக்கு போஷித்து காப்பாற்றுகிற ஆண்டவர் போஷிப்பிற்கு ஒரு வழி செய்யுங்கன்னு சொல்லுங்க ஆண்டவர் பிள்ளைகளுக்கு வழியை திறப்பார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடி திறக்கிற வாசலை ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களுக்காக வைத்திருக்கிறார் ஒருவேளை ஆறு மாதம் ஒரு கம்பெனி நாலு மாதம் ஒரு கம்பெனி நிரந்தர வேலை இல்லை நிரந்தர வருமானம் இல்லை ஒரு வேலை இல்லை நான் நின்று கொஞ்சம் காசு கையில் இருந்து அது காலியானதுக்கு பிறகு கூட அடுத்த வேலை கிடைக்கல என்றெல்லாம் சொல்லி நீங்கள் அவதிப்படக்கூடாது உங்கள் பிள்ளைகள் அவதிப்படக்கூடாது உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எல்லாருக்கும் இன்றைக்கு போஷித்து காப்பாற்றுகிற ஆண்டவர் போஷிப்பிற்கு ஒரு வேலையை இன்றைக்கு நிர்ணயம் பண்ணி வைத்து விட்டார் எந்த ஊரில் எந்த கம்பெனியில் எந்த தேசத்தில் எந்த மாநிலத்தில் எந்த மாவட்டத்தில் என்பதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது இன்றைக்கு வேலை இல்லாத பிள்ளையை ஆண்டவரிடத்தில் ஒப்புவி வருமானம் இல்லாத உன் பிள்ளைகளை ஆண்டவிடத்தில் ஒப்புவி எந்த ஒரு பிள்ளையும் கடன் வாங்கி குடும்பத்தை நடத்த தாய் தகப்பன் ஆலோசனை கொடுக்கவே கூடாது அந்த பிள்ளைகளுக்கு வேலை கிடைக்கிறது வரைக்கும் ஆண்டவருடைய கரத்தில் அந்த பிள்ளைகளை ஒப்புவித்து ஜபித்து கொண்டே இருங்கள் ஆண்டு வரை இன்னும் பிள்ளைக்க
உடைய முழங்கால் ஜபங்கள் அவன் அந்த நேரத்தில் இன்றையுள்ள இருக்கும் பொழுது அந்த பிள்ளைக்கு உதவியாக இருக்கும் உன்னுடைய ஜப உதவிகள் அந்த பிள்ளைக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் மறந்து போன அந்த பாடங்களை கூட அந்த பிள்ளைகள் எழுதும் பொழுது அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிற ஆவியானவர் அவற்றை ஞாபகப்படுத்தும்படி நீங்கள் முட்டுக்குத்தி நின்று ஜபம் பண்ண பழகி கொள்ளுங்கள் எல்லாரும் பிள்ளைங்க இன்னைக்கு இன்டர்வியூ சொல்லிட்டு பத்து இடத்துக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறீங்க என் பிள்ளை இன்டர்வியூக்கு போய் ஜபம் பண்ணுங்க ஜப உதவி செய்வதற்கு ஊழியர்களை வைத்திருக்கிறார் ஆண்டவர் ஆனால் நாம் ஜபம் பண்ண வேண்டும் நம் பிள்ளைகளுக்காக நாம் தரப்பில் நிற்க வேண்டும் யோபுனுடைய வளர்ச்சிக்கு பின்னணி என்ன தெரியுமா தன் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக அதிகாலையில் எழும்பி தேவ சமூகத்தில் பாவ நிவாரண பலிகளை செலுத்துகிற ஒரு பொறுப்புள்ள தகப்பன் பிள்ளைகளுக்கு செல்வங்களை சேர்க்கிறீர்கள் அதே நேரத்தில் பிள்ளைகளுக்கு ஜப உதவி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உன் பிள்ளைகள் வேலைக்கு போகும் பொழுது தொழிலுக்கு போகும் பொழுது ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் ஜெபிக்க பழகிக் கொள்ளுங்கள் கடலுக்கு பிள்ளைகளை நான் வேலைக்காக அனுப்புகிறேன் தொழிலுக்காக அனுப்புகிறேன் என் பிள்ளைக்கு பாதுகாப்பு நீங்கள் தான் கொடுக்கணும் ஆண்டுபுரேன்னு சொல்லி அந்த பிள்ளைகள் திரும்பி வருகிறது வரைக்கும் ஜபத்திலே இருக்க வேண்டும் ஆண்டுபுரே கடலுக்கு தொழிலுக்கு போகிற என் பிள்ளையை உம்மிடத்தில் ஒப்பு வைக்கிறேன் என் புருஷனை உம்மிடத்தில் ஒப்பு வைக்கிறேன் நீரே அவரை காப்பாற்றி கொண்டு வாரும் நல்ல போஷிப்பின் ஆதாரங்களை அந்த கடலிலிருந்து கடலின் உச்சிதங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற கடலின் உச்சிதங்களை என் புருஷனுக்கு தாரும் என்று சொல்லி நீங்கள் ஜபியுங்கள் அது வரைக்கும் எந்த நாளும் இல்லாத அளவுக்கு எல்லா இடத்துல கிடக்கிற மீன்களை ஆண்டவர் உன் புருஷன் போடுகிற வலையிலே அள்ளி போடுவார் போட்டு நிரம்ப தக்கதான ஆசீர்வாதங்களை ஆண்டவர் கொண்டு வருவார் போஷித்து காப்பாற்றுகிற ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்கள் பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் சில வழிகளை ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கிறார் இன்றைக்கி நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னால் ஆண்டவிடத்தில் ஆண்டபுரே என் பிள்ளைக்கு சாப்பாட்டுக்கு என்ன வழி என் பிள்ளைக்கு வருமானத்துக்கு என்ன வழி என் தொழிலுக்கு என்ன வழி நீங்கள் எனக்கு பதில் சொன்னால் தான் போவேன் உங்கள் ஆசீர்வாதத்தை நான் வாங்காமல் போக மாட்டேன்னு சொல்லி எந்தெந்த பிள்ளைகள் இன்றைக்கு தேவ சமூகத்தில் கண்ணீரோடு இருக்கிறீங்களோ வழி ஏற்படுத்துகிற ஆண்டவர் இன்றைக்கு வழி செய்வார் ஹலலூயா கடந்த வருஷம் மார்ச் மாதத்தில் நான் அமெரிக்க தேசத்திற்கு ஒரு இருபது நாட்கள் ஊழியத்திற்கு போனேன் அமெரிக்க தேசத்தில் உள்ள அநேக மாநிலங்களிலே சுற்றி திரிந்து ஆண்டவுடைய சுவிசேஷத்தை சொல்லி ஜனங்களை ஆசிர்வித்து கடந்து வந்தேன் அப்பொழுது சிக்காகோ என்கிற மாநிலத்தில் நான் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்முடைய சென்னை பட்டணத்தில் நாங்கள் நடத்துகிற அன்பரின் பாதத்தில் ஒரு நாள் கூட்டத்திற்கு ஒரு வயசான தாய் தகப்பன் வருவாங்க அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி பதினெட்டு வருஷத்துக்கு பிறகு ஒரே ஒரு மகள் அவளுடைய பெயர் பிரிசில்லா இங்கே இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு மாதமும் அவங்க ஏற்காடல் இருக்காங்க ஏற்காடலேருந்து அந்த மகளை அழைத்து கொண்டு அன்பரின் பாதத்து ஒரு நாள் கூட்டத்திலே வருவார்கள் அந்த பிள்ளைக்கு ஆசிர்வாதத்தை கொடுத்து அனுப்புவோம் ஆண்டுடைய அனாதி திட்டத்தின்படியாக அவளுடைய திருமணம் இலங்கை தேசத்தில் நடந்தது எந்த வசதி வாய்ப்பில்லாத ஒரு மகள் அந்த வயசான தாயின் தகப்பனை சொல்லுவாங்க இந்த பிள்ளைக்கு எப்படி தான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போகிறோமோ எங்களுடைய வயசான நாட்களில் பிறந்தா ரொம்ப ஏஜ்டாக இருப்பாங்க இந்த பிள்ளைக்கு திருமணம் செய்து வைப்பதற்கு ஒரு வழியும் இல்லை ஒரு பைசா சேவிங்ஸ் கிடையாது என்ன செய்ய போகிறோமோன்னு சொல்லிட்டு அழுது கொண்டு வருவார்கள் அப்பொழுதுதான் ஆண்டவர் அந்த மகளுக்காக கொடுத்த வார்த்தையின்படி ஆண்டவர் சொன்னால் அவளை தேசங்களுக்கு கொண்டு போய் அவளை ஆசீர்வதிப்பேன் தேசங்களின் உச்சிதங்களை என் பிள்ளைக்கு கொடுப்பேன் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க இப்படி காரியங்கள் போய் கொண்டிருந்தது திடீர்னு சொல்லி இலங்கை தேசத்தில் இவருடைய உறவினர்கள் இருக்கிறார்கள் இலங்கை தேசத்தில் இவங்களுடைய டிஸ்டன்ட் ரிலேட்டிவ் தான் ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் கிடையாது அங்கே இருக்கிற ஒரு பெரிய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு சொந்தக்கார் பெரிய பணக்கார் இலங்கை தேசத்தில் அவர் திடீர்னு ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி தம்பி ஜோயல் உன் பிள்ளைக்கு கல்யாணத்திற்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் பண்ணு எத்தனை லட்சமாக இருந்தாலும் கோடியாக இருந்தாலும் இலங்கை தேசத்தில் நானே வச்சு என்னுடைய பங்களால் பெருசாக அந்த திருமணத்தை செய்து வைக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் எத்தனை கோடி ஆனாலும் பரவாயில்ல நீ கல்யாணத்துக்கு ஒழுங்கு பண்ணு அப்படி சொல்லி பார்க்கும் பொழுது இலங்கை தேசத்திலேருந்து அவனுக்கு ஒரு வரன் வந்தது அந்த தம்பி ஏற்கனவே கனடா தேசத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறான் பெரிய வேலையெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சாதாரண ட்ரக் டிரைவர் அவர் லாரி ஓட்டுற டிரைவர் தான் ரொம்ப ஏழ்மையான ஒரு தம்பி இவங்களே ஏழ்மையான குடும்பம் அப்போ அந்த சகோதரிடத்தில் சொன்ன பொழுது பரவாயில்ல நம்ம திருமணத்துக்கு எழுங்கி செய்வேன்னு சொல்லி இலங்கை தேசத்தில் கொழும்பு பட்டணத்தில் அந்த மேரேஜ் நடக்குது அவர் ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஓனர் பெரிய பணக்காரர் அவருடைய பங்களா வீட்டுக்கு வீட்டை பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஸ்டார் ஹோட்டல் மாதிரி அப்படி டெக்கரேட் பண்ணி அவருடைய பண்ண வீடு அப்படி ஃபுல்லாக வச்சுருக்கிறாங்க அன்றைய கிருபையினால் எனக்கு டிக்கெட் போட்டு நானும் அந்த கல்யாணத்தில் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்க வரணுன்னு சொன்னாலும் நானும் போய் அந்த
சரி நல்லபடியாக திருமணம் முடிந்து அவள் கனடா தேசத்திற்கு போய்விட்டாள் ஃபேமிலி அவளை அழைச்சிட்டு போனதுனால அவருடைய அந்த டிரைவர் தொழிலிலிருந்து வருகிற வருமானத்தை வைத்து நல்லபடி குடும்பம் நடத்துவதற்கு ஏற்ற வருமானங்கள் இல்லை அந்த சூழ்நிலையில் தான் நான் அமெரிக்காவுக்கு போகிறேன்னு கேள்விப்பட்டவுடனே அவங்க இருக்கிறது கனடா அப்போ அவரு அமெரிக்காவில் சிக்காகோ பட்டணத்திற்கு ஒரு டியூட்டியை வாங்கி ஒரு ட்ரக்கு நம்ம ஊர் லாரி மாதிரி இல்லை கிட்டத்தட்ட நாற்பது டயர் உள்ள பெரிய லாரி அவ்வளோ நீட்டிருக்கும் அந்த லாரியில் டியூட்டி அவங்க கம்பெனியில் வாங்கி எனக்கு அமெரிக்கா போகிற கன்சைன்மெண்ட்டை என்கிட்ட கொடுங்க இது பாருங்கள் அமெரிக்கா எங்கே இருக்குது கனடா எங்கே இருக்குது அவள் அடம் பிடிக்கிறான் அங்கில் நான் பார்த்து ப்ளஸ்ஸிங் வாங்கி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரே அடம் பிடிக்கிறான் அப்போ அவன் டியூட்டி வாங்கிட்டு லாரியில் நான்கு நாள் ஐந்து நாள் ட்ராவல் பண்ணி கனடா தேசத்திலிருந்து அவங்க சிக்காகோ பட்டணத்துக்கு வராங்க அப்போ அவ்வளோ பெரிய லாரி எடுத்து நான் தங்கி இருக்கிற வீட்டுக்கு அவங்க வர முடியாது அப்போ லாரியெல்லாம் அங்கே நிறுத்துறதுக்கு தனித்தனியாக ஒரு ஏரியா வச்சுருப்பாங்க அங்கே தான் நிறுத்த முடியும் நான் என் தங்கியிருந்த அந்த வீட்டில் உள்ள அந்த சகோதரனை அழைச்சிட்டு அந்த பிள்ளையை போய் பார்க்கும் பொழுது அவ்வளோ அழகு பிள்ளையாக இருப்பா நான்கு நாள் அந்த லாரியில் உட்கார்ந்து கருகி போய் அப்படி முகத்தை பார்ப்பதற்கு எனக்கு மனவேதனையாக இருந்தது ஆண்டவர்கிட்ட சொன்ன ஆண்டவர் இந்த பிள்ளையை நான் நல்லா ஆசிர்வச்சு தானே கல்யாணம் பண்ணி இந்த தேசத்துக்கு அனுப்பணும் என் பிள்ளையுடைய நிலைமை இவர் நல்லா இருந்திருந்து அவர் ஃப்ளைட்டு பிடிச்சி வந்து இந்த அமெரிக்காவில் வந்து பிளஸ்ஸிங் வாங்கிட்டு போயிடலாமே அவளுக்கு அதுக்கு கூட சூழ்நிலை இல்லையே அதுக்கு கூட நிர்வாகம் இல்லையே என்று சொல்லி அவள் கருகி போயிருந்த அவளுடைய சரீரம் ஐந்து நாட்கள் நான் ஸ்டாப்பாக ட்ராவல் பண்ணி கருகி போயிருந்தவுடைய முகத்தை பார்த்து என்னுடைய எல்லாம் குளமாயிட்டு உடனே அந்த தம்பிகிட்ட சொன்னேன் தம்பி இன்றைக்கு தான் கடைசி நீ அவளை ட்ரக்கில் ஏற்றுறது இனி ஆண்டவர் விலை உயர்ந்த கார்களில் உன் மனைவி அழைத்து கொண்டு போக கர்த்தர் உனக்கு அனுக்கிறவன் பண்ணு வராது இல்லையா சொல்லிட்டு ரெண்டு பிள்ளைகளை அப்படியே லாரியில் உட்காந்துட்டு இந்த பக்கத்தில் தம்பி அந்த பக்கத்தில் அந்த மகளை அணைச்சிட்டு ஒரே ஒரு சின்ன ஜவந்த அழுதுட்டு சொன்ன ஆண்டவர் தேசத்தின் உச்சிதங்களை என் பிள்ளைக்கு கொடுப்பேன்னு சொல்லி தான் நீங்கள் என் பிள்ளைக்கு வாக்கு கொடுத்து அனுப்புனீங்க அந்த தேசத்தின் உச்சிதங்களை என் பிள்ளை அனுபவிக்கணும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்களோ எனக்கு தெரியாது கனடா தேசத்தில் வேலை இல்லை கனடா தேசத்தில் அரசாங்க வேலையில் என் பிள்ளையை நீங்கள் உட்கார வச்சு என் பிள்ளையை நீங்கள் அழகு பார்க்க போகிற நாட்களுக்காக ஸ்தோத்திர மேலே இல்லையா கனடா தேசத்தில் ப்ரைவேட் ஜாப் இல்லை திடீர்னு கழட்டி விட்டுருவாங்க என் பிள்ளைக்கு தேசத்தின் உச்சிதங்களை தருவேன் என்று சொல்லி இருக்கிறீர் எனவே என் பிள்ளைக்கு ஆண்டுபடை கிருபையினால அரசாங்க வேலை கிடைக்க நீர் கிருபை செய்யும் ஊழியக்காரனாய் கெஞ்சி ஜபிக்கிறேன் என்று சொல்லி மார்பிளை அனைத்து வைத்து அந்த பிள்ளைகளுக்காக ஜோம் பண்ண அடுத்து சொன்னேன் இந்த தம்பிக்காக அந்த மகளுக்கு அரசாங்க வேலைக்காக கேட்டேன் இந்த தம்பிக்காக நான் கேட்டேன் ஆண்டவரே என் பிள்ளை இவ்வளோ பெரிய லாரி எடுத்துகிட்டு ஒரு குடும்பத்தை போஷிக்கிறதற்கு தன் மனைவியை போஷிப்பதற்காக இவ்வளவு கஷ்டப்படுறானே இத்தனை நாள் ட்ராவல் பண்ணுறானே ஆண்டவரே கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்லை ஆனால் நீங்கள் மனசு வச்சிங்கன்னா என் பிள்ளைக்கு ஒரு நல்ல ஆஃபீஸில் உட்காந்து வேலை செய்கிறதுக்கு ஒரு வேலை அந்த கனடா தேசத்தில் கொடுக்க முடியும் இது உமக்கு லேசான காரியம் மேலே இல்லையா சொல்லிட்டு சொன்னேன் அடுத்த முறை நான் அமெரிக்கா தேசத்துக்கு வரும்பொழுது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஃப்ளைட்டு பிடிச்சி வந்து தான் என்னை பார்க்க போகிறீங்க அதில் இல்லையா ஆண்டவர் அதுக்கு அனுக்கிரகம் பண்ணுவார்னு சொல்லி அனுப்பிவிட்டேன் போய் கரெக்டாக ஒரே மாதத்தில் அரசாங்க வேலையிலே கர்த்தர் அவளை உட்கார வைத்தார் அதில் இல்லையா நல்ல கை நிறைய சம்பளம் கொடுத்து ஒரு பெரிய அரசாங்க வேலையில் அவளை உட்கார வச்சு யாரு டிரைவர் ஆயிருந்த அவங்க புருஷனுக்கு ஆண்டவர் அங்கே உள்ள ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனியில் உட்கார்ந்து வேலை செய்கிறதுக்கு ஒரு கிருபையை கொடுத்துருக்கிறார் அதில் இல்லையா பிள்ளைகளை போஷிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிற ஆண்டவர் அந்த தாயின் தகப்பனும் ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க ஐயா என் பிள்ளைங்க நல்லா செட்டில் ஆகிட்டாங்க இந்த நாளில் என் பிள்ளை கன்சியூவ் ஆகிட்டா என் பிள்ளைய பார்க்குறதுக்காக என் பிள்ளை ஃப்ளைட் டிக்கெட் எடுத்து அனுப்பியிருக்கிறா என் பிள்ளைகளை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் போய் நின்று பிள்ளையுடைய டெலிவரியை பார்க்குறதுக்காக எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு என்னுடைய மனைவிக்கு எனக்கு இந்த வயசான காலத்தில் பிளைட் ஏறி நாங்கள் கனடா தேசம் போகக்கூடிய அளவுக்கு கர்த்தர் என் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் என் பிள்ளைகளை கர்த்தர் உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் வைத்திருக்கிறார் டிக்கெட் அலைகிற உன் பிள்ளைகளை ஆண்டவிடத்தில் ஒப்புவி யாருக்கு தெரியும் எந்த தேசத்திலே ஆண்டவர் உன் பிள்ளைக்கு அரசாங்க உத்தியோகத்தை வைத்திருப்பாரோ தெரியாது ஆனால் வாக்கு கொடுத்தவர் வாக்கு மாறாதவர் சொன்னதை சொன்னபடி செய்கிறவர் இன்றைக்கு உன் பிள்ளைக்கு கண்டிப்பா அந்த காரியத்தை செய்வார் உன் பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் இன்றைக்கு விசேஷித்த நாளாக உன் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை கட்டுகிற நாளாக இன்றைக்கு ஆண்டவர் இந்த நாளை நமக்கு நியமித்திருக்கிறார் எல்லாரும் அப்படி எழும்பி
ஆண்டவரே என் பிள்ளையை நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஒப்புவிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற தாய் தகப்பனுடைய சத்தத்தை கேட்டு இவர்கள் பிள்ளைகள் எந்த பட்டணத்தில் இருந்தாலும் பிள்ளைகள் இருக்கிற இடத்திலே ஆண்டவரின் பிள்ளைகளுக்காக இறங்கி வருவீராக அவர்கள் மேலும் உடைய தழும்புள்ள கரத்தை வைத்து முதலாவது என் பிள்ளைகளை நீர் சுத்திகரிப்பீராக நம்முடைய எல்லா பாவங்கள் அக்கிரமங்கள் அற அவர்களை கழுவுவீராக நம்முடைய கல்வாரி திருசிலுபையில் என் பிள்ளைகளுக்காக நீர் சிந்து நம்முடைய இரத்த துளிகள் என் பிள்ளைகள் மேலே இறங்கி வந்து அவர்களுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை இப்பொழுது புதிதாய் மாற்றுகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் அவருடைய கண்களின் இச்சை மாமிச இச்சை சீவனத்தின் பெருமை போட்டி பொறாமைகள் பொய் காரியங்கள் மாயமாலமான வாழ்க்கை எல்லாவற்றிற்கும் ஆண்டவர் இன்றைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளியை கொண்டு வருகிறதற்காக உமக்கு நன்றி இந்த நிமிஷத்தில் ஆண்டவர் என் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்ததற்காக உமக்கு நன்றி கர்த்தர் உனக்காக யாவற்றையும் நன்மையாய் செய்து முடிப்பார் என்று சொன்னீரே பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே என்னென்ன காரியங்கள் முடிக்க முடியாமல் தடுமாறி கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த காரியங்களை நன்மையாய் செய்து முடிக்க நீர் இறங்கி வாரும் எந்தெந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் இன்னும் ஒரு நல்ல வேலை இல்லை வருமானத்திற்கு வழி இல்லை கோஷிப்பிற்கு வழி இல்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த பிள்ளைகளுக்கு வருமானத்திற்கு வழியை நீர் திறந்து தருவீராக அவர்களுடைய தொழிலை கர்த்தர் ஆசிர்வதிப்பீராக நஷ்டங்களை கொண்டு வருகிற முசுக்கட்டை பூச்சிக்கள் பச்சை புழுக்கள் வர்ஷித்த வருஷங்களின் விளைவை மறுபடியும் அவர்களுக்கு கொடுக்கும்படி என் பிள்ளைகளை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஆண்டவரே முன்னேற முடியவில்லையே ஒரு அடி எடுத்து வச்சா நாலு அடி சறுக்குகிறது ஒரு ஸ்டெப் முன்னேறினா நாலு ஸ்டெப் பின்னால வலிக்கிறதே கண்ணீரோடு நிற்கிற பிள்ளைகளை ஒரு விசை கண்ணோக்கி பாரம் இன்று முதல் என் பிள்ளைகளுடைய முயற்சிகளை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்து தாருமப்பா நீ செய்வதெல்லாம் உனக்கு வாய்க்கும் என்று சொன்னீரு என் பிள்ளைகளுடைய தொழில் என் பிள்ளைகளுக்கு நீ வாய்க்கட்டும் இவருடைய பிரயாணங்கள் இவர்களுக்கு வாய்க்கட்டும் இவர்கள் தொட்டதெல்லாம் இனி பொன்னாகும்படி என் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமேன் கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் எங்களுடைய மார்பல் திருமண தகவல் மையத்தை ஆன்லைன் சேவை மூலம் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் எங்களது மார்பல் திருமண மையம் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் திருமணத்திற்கு ஆயத்தமாயிருப்பவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்க சிறந்த திருமண சேவை மையமாக இருக்கிறது மேலும் மார்வல் திருமண தகவல் மையத்தில் நீங்கள் பதிவு செய்வதற்கு எங்களது இணையதள முகவரி www.marvelmatrimony.com மற்றும் அலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து ஐந்து ஒன்பது 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 என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் சென்னை நாகர்கோவில் மற்றும் மும்பை நகரில் உள்ளவர்கள் பதிவு செய்ய விரும்பினால் கீழ்கண்ட விலாசங்களில் உள்ள எங்களது அலுவலகங்களோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் தேவனின் அன்பு ஊழியங்கள் எண் பதினான்கு ராமலிங்க நகர் ஓஎம்ஆர் ரோட் எஸ்ஆர்பி டூல்ஸ் அருகில் கொட்டிவாக்கம் சென்னை நாற்பத்தி ஒன்று இமெயில் இன்ஃபோ அட் மார்வல் மேட்ரிமோனி டாட் காம் ஆண்டவர்தாமே உங்களை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக ஜெனசிஸ் கிரியேஷன்ஸ் மீடியா அகாடமி சர்டிபிகேஷன் இன் மீடியா டெக்னாலஜி ஆ கோர்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் வீடியோகிராஃபி போட்டோகிராஃபி லைவ் வீடியோ மிக்சிங் photoshop live sound mixing drone cinematography and video editing
Praise the Lord. I welcome you all on behalf of Genesis Creations Media Academy. In the course, we start with the main reasons for the three benefits. First benefit is that in the course, it's just three months course. You can learn the course in three months. Course. Second benefit is that this is very cost effective. So, you can learn easy effort to learn the course in the course. மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ப்ரொஃபஷனல் டீச்சிங் வித் ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் எங்கே போய் ஜாப் ஜாயின் பண்ணாலும் சரி இல்லை நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸே ஆரம்பித்தாலும் சரி அந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஜாப் கைடன்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் நாங்களே கொடுத்துருவோங்க ஸோ இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் எங்கள் ஸ்டாஃபை கான்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுப்பாங்க வாங்க நம்ம கிளாஸ் ரூமில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் கான்டாக்ட் செவன் Eight five zero nine nine nine, or visit our website at www. genesiscreations. in.